हेलो डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू द सिक्स सेशन इन दिस सेक्शन इन दिस सेशन वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी सो वन सेकेंड आई वेलकम यू डी सी एल एम एस ई लर्निंग क्लासेस माई सेल्फ के एन भजन थ्री असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जी एफ जी सी नरबन सो हियर इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न द द कैपिटल गेन विच आर रिलेटिंग टू दि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सो इले मन मन के संबंध प्रॉब्लम डिस्कशन सो अदान यी ना क्यालक्युलेन वेदर द अरे कैपिटल गेन आयता अथ कैपिटल लास् आयता अथवा खरीदी माद हे ऐन हाउ इनकम फ्रम हाउस प्रॉपर्टी संबंध पट्ट ऐन कैपिटल गेन अदान डिस्कस सो बेटर बै लर्निंग द प्रॉब्लम वि कम टू नो हौ टू साव द प्रॉब्लम रिटेड टू दि इनकम फ्रम हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन फ्रम हाउस प्रॉपर्टी सो वो सिंपल सरल प्रॉब्लम मोदल के ना साव सो मिसर राजेश संबंध ट्रांसक्षन मोदी ट्रांसक्षन ओद्ती नंर अदान कन्डदेल विवर नहीं नंर नान प्रॉब्लम साल्व मे प्रयत्न माती सो नोड़े मिसर राजेश हाड पर्चेज ए रेसिडेल हौस इन एप्रील टू थौसंड वन फार रुपी वन ऐक् हि सोल द सेम हौस फार रुपी Fifteen lakh ninety-eight thousand on one one two thousand twenty. He constructed a new residential house at a cost of rupees two lakh and also deposit rupees forty-one thousand in a specified bank under the notified scheme for filing of the return of income for the assessment year two thousand twenty. The cost inflation index (CII) means the cost inflation index for the financial year 2001-2 and 2019-20 were 100 and 289 respectively. Compute his capital gain for the assessment year 2020 and 21. So, this previous year, under Atambattu, that is, Ipattar Nadeve, Adanta Vandu, Maharavide, this is Mr. Rajesh Chandranke. संबंध पट्ट ट्रांसक्षन सो मिसर राजेश मन खरीदी यहाँ एप्रील एर सवि मन लक्ष रूप को पर्चे मातने सो दट दे हव गिवन इन द प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम मत अद्तान आर सवि खरीदी मन सो एर सवि अंदर एर सवि इपत् मातने मातने हद्न लक्ष तोते सवि रूपये आ मन मार्तने सो मारी ऐन मत हि कन्स्ट्रक्टेड ए न्यू रेसिडेल हौस अट ए कॉस्ट आफ रुपी टू ऐक् सो इवन मन कटाने सो अद लक्ष रूपये इनस्टमेंट मातने एंड आलो डिपॉजिट रुपी फोर्टी वन थौसड इन ए स्पेसिफड बैंक अंडर दि नोटिफाइड स्कीम मत नल्वत सवि रूपाय बैंकल डिपॉजिट मे अब मन मारे बंद दुडन इंत स्कीम नल्वत सवि रूपये तड़गस्ताने सो सवि इपत् इनकम टैक्स रिटर्न फैल माने सो क्यापिटल गेन ऐन बंडवा आदाय लाभ ऐन अंडक कटे यहां दुडन मेले टैक्स कटो प्रमाण दुडन मेले टैक्स कटे टैक्सेबल क्यापिटल गेन ना कंह सो इले मुख्यवा कॉस्ट इनफ्लेशन इंडेक्ष सवि सवि नूर को हतोबू मत इपत् टू एटी नईन कॉस्ट इनफ्लेशन इंडेक्ष इंडेक्स बहुत मुख्य विद्यार्थी सो ना हिंदी सेशन मत नाकन सेशन कॉस्ट आफ् इंप्रूवमेंट कॉस्ट आफ् अक्विश मत इंडेक्स ऐन हेगे यूज अदर फार्मुला संपूर्ण हिंदी क्लासली नानी आ फार्मुला रीति 
ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತಿ ಸರಳವಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮುಂದೊಂದು ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಸೊ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದಂಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಸೊ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ವಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದೇ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಮಾರಿದ ದುಡ್ಡೇ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸೇಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮನಿಯನ್ನು ನಾನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಲಕ್ಷನೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಸ್ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಸೊ ಇದು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಮನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಮೌಂಟ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಕೇವಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇವನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಅಥ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಥವಾ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ನಾ
ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಈಶ್ವರನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಎಂಬತ್ತೈದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಿದಾನೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಿಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಬಂತು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಪಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜೇಷನ್ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಈಗೇನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಮನೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದುಡ್ಡು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಮೌಲ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮನೆಯ ಬೆಲೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಐ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಐದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಏನು ಎಂಬತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಒಂದು ಮನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಏನಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜೇಷನ್ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಿಸಿದಂಥ ದುಡ್ಡು ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾನು ಸೊ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಪಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ನನಗೆ ಇದಾದಂತಹ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವನು ಈಶ್ವರ್ ಹೊಸ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಸೊ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಇ
ತಿಳಿಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವಿಚ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ ಜುಲೈ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದು ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ ಹಿ ಪರ್ಚ ಅನದರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಏಯ್ಟು ಏಯ್ಟ್ ನೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಈಶ್ವರ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಏನು ಹೊಸ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷೇಷನ್ ಸೊ ನಲ್ವತ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಸೊ ಅದು ಇದೆ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಐದು ಸಾವಿರ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಂದಂಥ ದುಡ್ಡು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ರೂ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವನು ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನು ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವನು ತೊಡಗಿಸಿದಾನೆ ಆ ಅಮೌಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೊಸ ಮನೆಗಾಗಿ ಅವನು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಮೌಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏನು ದುಡ್ಡಿದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟು ನೋಡಿರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಏನಿದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಡೀ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಜೀರೋ ಆಗಿತ್ತು ನಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಅನದರ್ ಹೌಸ್ ಒಂದು ಹೊ
ಇಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಶ್ವರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ತಂದ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅವ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದುಡ್ಡು ಬಂದಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಏನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವನು ಏನಾದರೂ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವನೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಅವನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ನೋಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ್ ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನು ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೊ ಮುಂದಲ ಸೆಷನಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಆಥರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛ